米男子ゴルフ、プレイオフ第一戦、フェデックスセント柔道選手権、最終日、18日、日本時間19日、テネシー州メンフィス、TTC サウスウィンド、パー70、写真、差し入れられたおにぎりを頬張る松山秀樹パリオリンピック、五輪、銅メダリストの松山秀樹、32位コールレクサス、が、苦しみながらも、2月のジェネシス招待以来の今季2勝目を挙げた。4バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの70とイーブンパーで回り、通算17アンダー、263。2に5打差をつけて首位から出たが、後半に失速し、一時は2位に交代したが再逆転した。15アンダーで2位となった、今季メジャー2勝のザンダー・シャウフェレ、昨記念館王者のビクトル・ホブラン、ノルウェーという難敵2人を2打上回った。米ツアー通算では区切りの10勝目となった。全3戦のプレイオフシリーズの初戦を制し、2週間後に今季最終戦を迎える、年間王者争いでも8位から3位に浮上。継続中としては全選手の中で最長となる、11年連続で進出したプレイオフシリーズで初優勝。賞金360万ドル、約5億4000万円を獲得した。嬉しかったです。良かったですね。やっぱり10勝目というのと、このプレイオフで勝つことができたというのが、本当に嬉しかったですと、笑顔でインタビューに応じた。出だしから7ホール連続でパーを並べる我慢の展開だった。その中で8番パーさんでバーディー先行。12メートル近いパットを沈めて伸ばした。11番パー3では6メートルのパットを決めて19アンダーとし、迫る後続にも5打差を守り続けていた。ところが、そこから急激に失速する展開となった。12、14番をボギーとすると、15番パー4では痛恨のダブルボギーを叩いた。15番は、ティーショットを右ラフに入れると、4オンにパット。わずか4ホールの間に、一気に4つもスコアを落として15アンダーまで交代した。その直前に、先に回るホブランが連続バーディーで16アンダーとし、逆転を許した。シャウフェレと並ぶ2位に交代。それでもズルズルと交代することなく、踏みとどまるどころか、ラストスパートをかける凄みを見せた。単独首位だったホブランが落とし、シャウフェレを含めた3人が15アンダーの首位で並んで迎えた17番パー4。8メートルのパットを決めて、会心のバーディーを奪った。右手で作った力強いガッツポーズが、苦しかった胸中を物語っていた。リードしているフン。なかなかアグレッシブに行きづらい部分もありました。17番のバーディーパッドは、これが入れば、すごく楽に18番に行けるな、と思っていた。あまり考えずに、無心で打ったら入りました。大きなバーディーで、再び単独首位に戻ってきた。難関の18番パー4でも、ほとんどの選手がティーショットで外していたフェアウェイを捉えた。プレッシャーのかかる池越えの第2打も、15メートルにつけるスーパーショット。連続バーディーで締めると大歓声が起き、ほっとした表情を見せた。第2ラウンド、R から首位に立つと、第 3R では後続に5打差と突き放した。第 1R から65、64、64と高スコアをマーク。最終日は特に後半に苦しんだが、第 3R までの貯金が生きる形で、最後は2位に2打差をつけた。パリ五輪で銅メダルを獲得したが、その直後にトラブルに巻き込まれた。キャディーのパスポートが入っていたバッグが盗難に遭い、松山自身も財布を取られた。キャディーは日本に帰国したため、今週は不在となったが、起きたことは仕方ないと切り替えてプレーに集中し、底力を見せた。ポイントランク上位70人が出場したプレーオフ第一戦を制した。次戦は上位50人が出場するプレイオフ第2戦の BMW 選手権22日開幕。その後は上位30人が出場する最終戦ツアー選手権29日開幕が控える。今大会の優勝で獲得賞金は16億円を超えた。今季最後の2大会で初の年間王者を目指していく。